ഫ്രണ്ട്സ് ലിസ്ബി കിച്ചലിക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഓണവും കഴിഞ്ഞു പുലികളിയും കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇപ്പൊ ലിസ്ബി കിച്ചൻ വീണ്ടും പുതിയ പുതിയ ഡിഷസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിൽ നമ്മള് ഓണത്തിന്റെ റെസിപ്പീസ് ആണ് കണ്ടത് ഓണത്തിന്റെ റെസിപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു മൂന്നാല് ഡിഷ് വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റാ പറ്റണ ഡിഷാണ് സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡിഷസും ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ ഓണത്തിൻ്റെ ഡിഷസും ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഓണം സദ്യ റെസിപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ പ്ലേലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്താൽ കിട്ടും അപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് തിരക്കായിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും എടുത്ത് കാണാം അത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു അടിപൊളി ചില്ലി ചിക്കൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാനിവിടെ എല്ലാത്ത കുറച്ച് ചിക്കൻ പീസസ് ആണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അത് ചിക്കൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാത്ത പീസ് നോക്കിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം ഇതുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് കോൺഫ്ലവർ ആണ് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും അത് ഇപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ അതായത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു എഗ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം രണ്ടും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വേണം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതായത് ഒരു അരമണിക്കൂർ തൊട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ വരെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം കോൺഫ്ലവർ പിന്നെ ചിലർ ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യില്ല നമ്മളവിടെ ലാസ്റ്റ് ടൊമാറ്റോ സോസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലി റെഡ് ചില്ലി സോസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ഈ ചിക്കൻ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ ഇരുപത്തിരി ഇഷ്ടമാണല്ലോ അപ്പോൾ അവസാനം നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അത് നല്ല കളർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ സോയാ സോസ് ടൊമാറ്റോ സോസ് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കണം ചില്ലി ഇത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഓരോ ടീസ്പൂൺ ഇനി ഒരു എഗ്ഗ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചു വയ്ക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടോളൂ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ തൊട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ വരെ നമുക്കത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പം നന്നായിട്ട് അതിൽ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നന്നായി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ വരെ അരമണിക്കൂർ തൊട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ വരെ നമുക്കത് ഇവിടെ വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറോളം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ആ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ നമുക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം കേട്ടോ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആവട്ടെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം അപ്പം അതിനിടയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഒരു സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ്റെ തണ്ട് രണ്ട് സെലറിയുടെ തണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു നാല് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കാപ്സിക ഇത് വലിയ കാപ്സിക ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി ഒരു സവാള പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ
ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ടൊമാറ്റോ സോസ് അത്യാവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പച്ച ഭാഗം വേറെ കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് ഭാഗം വേറെ കട്ട് ചെയ്യാം ഈ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ നമുക്ക് തയ്യാർ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അതെ വലുതായിട്ട് തന്നെ ഇത് പോലെ കിട്ടും കണ്ടോ ഈ രീതിയിലാണ് സവാള അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഒന്ന് സൈഡ് ചെരിച്ച് ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വലിയ കഷ്ണങ്ങളായി സ്ക്വയർ പീസസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയെടുക്കണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇതേപോലെ തന്നെ കുനു കുനുന്നത് അരിഞ്ഞെടുക്കാം കേട്ടോ വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ മറ്റേ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് പറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഈ വറുത്ത എണ്ണയിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് എണ്ണ അപ്പം ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായിട്ട് അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഷുഗർ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ഒന്ന് എത്തുന്ന സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് സോട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് എല്ലാവരും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കാപ്സിക്കം അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ നാല് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് അരിയാം ഇന്ന് നമ്മൾ സെലറിയുടെ ഈ രണ്ട് തണ്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ്റെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്യാം എനിക്ക് സ്വൽപ്പം ഉപ്പ് നമ്മൾ സോയാ സോസ് എടുത്ത് വെച്ചത് ടൊമാറ്റോ സോസ് എടുത്ത് വെച്ചത് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റെഡ് ചില്ലി സോസ് ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കനിലെ ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത കാരണം ഇവിടെ ഞാൻ ടൊമാറ്റോ സോസാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ചില്ലി ചിക്കൻ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു പ്രത്യേക ഫ്ലേവറാണ് നമ്മൾ മല്ലിയല അതിന് മുകളിൽ വിതറി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ 
ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയില ഗാർണിഷ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ ആട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ്റെ ഗ്രീൻ പാർട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കുറച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ ഹാഫ് പൂഷൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രേവി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചോദിക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ഇതിലേക്കുള്ള ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇതൊന്നും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഒരു ഒരു ചട്ടി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചില്ലി ചിക്കൻ നമ്മൾ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ചില്ലി ചിക്കൻ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ പറ്റുന്ന ഗ്രേവി ആയിട്ടുള്ള ചില്ലി ചിക്കനും കൂടി റെഡി അപ്പം ചില്ലി ചിക്കൻ ഞാൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ കറക്റ്റാണ് എല്ലാം ചെറിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കിട്ടണം അതെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവും അപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അടുത്ത തവണ പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി കാണാം ബായ്